তাহলে কিসের অহংকার করেন রে বাবা কোন অহংকার করার মতো আল্লাহ পাক আমাকে যোগ্যতা দেয় নাই আপনাকে যোগ্যতা কোন মানুষকে আল্লাহ পাক দেয় নাই অহংকার করবে একজন তিনি হলেন আল্লাহ উনি ছাড়া আর অহংকার কেউ করবেন না সরাসরি আমার রাসুল আমার আল্লাহ এত পাওয়ার দিয়েছেন এত ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন এত আল্লাহ পাক মর্যাদা দিয়েছেন তিনি পর্যন্ত অহংকার করেন নাই ভাইজান অহংকার কোন মানুষকে আল্লাহ পাক মানায় না অহংকার মানায় একমাত্র আল্লাহকে তুমি কিসের অহংকার করবারে মুসলমান তুমি এখন শক্তি আছে চেহারা ভালো তোমার এক্ষণে তোমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সব মানুষ তোমার থেকে আলাদা হয়ে যাবে তুমি তিনতলা চারতলা বিল্ডিং এসি এয়ার কন্ডিশনে ঘুমিয়ে থাকলা নিঃশ্বাসটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলে মেয়েরা ওই তিনতলা থেকে নামাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিচের ফলরে নামিয়ে দিবে যেই জায়গার মধ্যে তোমার জুতা রাখা হয় যেই ফলরের মধ্যে স্যান্ডেল রাখা হয় গাড়ি ঘোড়া রাখা হয় ওই জায়গাটাই হলো তোমার মৃত্যুর পরের জায়গা सबाई जोरे सर तक बिल्डिंग हाथा तोले सत्य दिए जुवक भाइयारा भाइयारा बंधुरा আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন জোরে সরে হাত তুলে আমি একটা লিল্লায় তকবির বলবো আপনারা এমন জোরে তকবির দিবেন যাতে আশেপাশের মহাসব মানুষ কোরআনের মাহফিলে এসে বসে যায় রাজি আছেন বাবা মুরব্বী চাচারা না দিলেও আমার অসুবিধা নেই কারণ আপনারা আমার বয়স্ক মানুষ আমার শ্রদ্ধা ভজন মানুষ আপনারা না দেন আমার বহু যুবক আছে এখানে তারাই আমাকে সহযোগিতা করবে করবে না বাবা তোমরা হ্যাঁ যুবক ভাইয়েরা করবে না একটু হাত তুলে বলেন তো আল্লাহ আকবারের তকবির দিলে ব্যাটারি চাষ হয় ইমানের শক্তি বাড়ে জোরে জোরে করা আল্লাহবার বলেন মসজিদে যখন আজান শুরু হয় আল্লাহ একবার আল্লাহ শয়তান কয় এটা তো আমাক মারার স্প্রিট এটা মারার তীর আল্লাহ একবার মানে আল্লাহ মহান এই আল্লাহ আকবার যখন বলে আপনাদের এই এলাকার মসজিদের মহাজিন তখন শয়তান এখান থেকে অন্য দিকে যায় ওই যে আপনার কাশীনাথ বাজার না কাশীনাথপুর বাজার ওই দিকে যায় কাশীনাথপুরের মহাজিন তখন স্প্রিট দিয়ে মাইক যখন শয়তান তখন আবার দক্ষিণ দিকে যায় দক্ষিণ দিকের মহাজিন বলে আবার ফেলা যখন বলে শয়তান আবার উত্তর দিকে আসে উত্তর দিকের মহাজিন বলে আল্লাহ একবার আল্লাহ शयतान माता आश्रय जमीन मध्य आश्रय आश्रय खेत है शांत है मानुष गो उजू करते मस्जिद दिखे जाए बंदा शयतान तक बंदा गुल কথা বলেন 
नाम जीवन परिपाटी बनाए जोरे चरित्र सुंदर नाम मानुषर चेहर मध्य आल्ला नूर दिए दे कलो मानुष चेहरा भलो ना क्योंकि नाम पढ़ार कारण आल्ला चेहरा मध्य नूर दिए दी मुसलमान हार सत्य हलो नाम जोरे टेक्केजार जुवक भाईरा नाम लीलाबीर बलो अपनी शक्ति दिए बोलें अल्लाह अकबर राजी आ सर्वस्तर मानु सब मानुषुल इनशाला मुखरित कंटे जाते आल्लाह अकबर धवन शनि शयतान स्प्रीडे चले जाए आल्ला फेरस्तर महफिलर मध्य जन चारा जन ढुके जाए जोरे जोरे को नाम रेडी हम लीला लाभ ना लस कार मुसलमान जो विपदे पड़वा मन करो तुम एकाई हाटतेस क्यों तुम्हें अटैक कर चेष्टा करते तुम मन भय पाच तक तुम का ना स्मरण कर तुम अल्लाह अकबर बोले अल्लाह के स्मरण करो मन करवा अल्लाह तुम्हार आगे पीछे आसे जोरे जोरे कान जोरे जोरे कान देखी रोगा दिए 
হাজিরা হজ করার জন্য যখন যায় হজ করে যখন বাড়িতে আসে হাজিদের সঙ্গে মোলাকাত করতে যান এক নাম্বার হাজির পকেটের দিকে না তাকাইয়া যায় নামাজের দিকে না তাকাইয়া কম্বল টুপি তসপিয়ে গুলোর দিকে না তাকাইয়া কম্বল টুপি বাংলাদেশে পাওয়া যায় আতর বাংলাদেশে পাওয়া যায় সব কিছু বাংলাদেশে পাওয়া যায় দুইটা জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে নাই হাজি যেখানে গেছে এই জায়গার মধ্যে একটা দামি পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে এই পানিটার নাম হলো আবে জমজ দুই নম্বর হলো খেজুর সারা বাংলাদেশের মধ্যে খুঁজলে এরকম দামি খেজুর আর কোথায় পাওয়া যায় না যেই খেজুরটার নাম হলো আজুয়া খেজুর কি খেজুর আরো জোরে বলেন আবে জমজমের পানি সারা বাংলাদেশে খুললে পাবেন সারা বাংলাদেশ কেন সারা দুনিয়া খুঁজলেও পাবেন আবে জমজমের পানি খাইলে আল্লাহ তিন প্রকারের উপকার করে জোরে বলেন কয় প্রকার তিনটা প্রকারের উপকার পাওয়া যায় এক নাম্বার এক আবে জমজমের পানি কেউ যদি কেবলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পান করে আল্লাহ রসুল বলছেন পবিত্র জমজমের পানির কারণে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেয় আস্তে কন কেন জোরে কর নাম্বার দুই আবে জমজমের পানি কেউ যদি আদবের সহিত পান করে আল্লাহ তার ঔষধে আল্লাহ রোগের সেফা দিয়ে দেয় রোগ আল্লাহ তার রোগের দূর করে দেয় শক্তিশালী বানায় জোরে জোরে কন আমি তিন নাম্বার এই আবে জমজমের পানি কেউ যদি পান করে আল্লাহর রাসুল বলেছেন তার ক্ষুদা নিবারণ করে একটা খেজুর আর এক গ্লাস পানি যদি খান সারাদিন না খাইলো আল্লাহ পা ক্ষুদাকে নিবারণ করে দিবে এই পানি বরকতি পানি রাখছেন মক্কায় জোরে জোরে কেন আল্লাহ একবার মুসলমান যুবক ভাইয়েরা তোমাদের হাত দুটো পা দুটো ধরি বাবা আমাকে সাহায্য করো এবং মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দুই চারটা কথার জবাব দিবা মক্কার মদিনার ভিতরে একটা দামি খেজুর পাওয়া যায় এই দামি খেজুরের বাগানের নাম হচ্ছে আজুয়া খেজুরের বাগান ওই আজুয়া খেজুরের বাগানের একজন মালিকের নাম হলো ইহুদি নাসারা মুসলমানদের দুশ্মন হলো ইহুদি মুসলমানদের কোনদিন বন্ধু না বাইজান একজন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে যদি মুসলমান হয় মুসলমানের রক্ত থাকার কারণে সেও মুসলমানের কিন্তু বন্ধু রে ভাই ও মুসলমান একদিন না একদিন আল্লাহ হেদায়ত দিবে যে বেটা ইহুদি না সারা যে বেটা ইসলামের দুশ্মনী করে এই বেটা সারা জিন্দগি মুসলমানদের কোনোদিন ভালো চায় না মুসলমানদের সুখ চায় না মুসলমানদের কোনোদিন শান্তি চায় না চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না বেজার হচ্ছেন বাবা জোরে বলেন বেজার হচ্ছেন ওই আজুয়া খেজুরের বাগানের মালিকের নাম একজন ইহুদি ইহুদি আজুয়া খেজুরের বাগান ভিতর ঢুকের মধ্যে আজুয়া খেজুর পাঠতেছে তার কর্মচারী দিয়া ভালো করে তত্ত্বটা শুনে নেন আজুয়া খেজুরের বাগানের মধ্যে খেজুর পাঠতেছে কর্মচারী দিয়া ঠিক দুপুর বেলা তিনি খেজুর পাঠতেছেন সেই আজুয়া খেজুরের বাগানের মধ্যে ওই বাগানটার ভিতরে আটটা গেট ছিল ধরে বলেন কয়টা प्रवेश আমার বাবা আমার সন্তান নাই আমার বাবার ছেলে নাই আমি একমাত্র কন্যা সন্তান আজকে তিন দিন থেকে বাবা অসুস্থ হয়ে বিছায় পরে আছে আমি একজন মুসলমান मुखर मध्य देव खाइया सुस्थ हो जाए मुसलमाना 
আল্লাহর বান্দা ইহুদি ডাক দিয়া বলে না না এমনি তোমাকে খেজুর দেব না বলে কি কিছুর বিনিময়ে দেব বলে কি আজওয়া খেজুরের বাগানের মালিক একজন ইহুদি প্রস্তাব দিয়া বসলো এই যুবতী নারীকে এ যুবতী নারী এই বাগানের মধ্যে কেউ থাকবে না তুমি আর আমি থাকব তোমা আমি যদি আমার কুপ্রস্তাবে যদি তুমি রাজি হও আমি আমার বাগানের যত খেজুর লাগে আমি তোমার জন্য আমি দান করব তুমি নিয়ত করে ফেলো আল্লাহর বান্দি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে আল্লাহ এই বান্দা কি প্রস্তাব দেয় আল্লাহ মানুষের চরিত্র খেজুরের থেকে কেসি কম না বেশি আল্লাহ গোটা দুনিয়ার দ্বন্দ্ব উলতের থেকে মানুষের চরিত্রের দাম অনেক গড়ে গুণ বেশি কথা বলেন ঠিক কে না টাকা হারাইলে টাকা পাওয়া যায় সম্পদ হারাইলে সম্পদ পাওয়া যায় আপনি আজকে যদি শেয়ার হারান শেয়ার পাবেন আল্লাহ যদি কোন মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় মৃত্যুর আগে রে যুবক সারা জিন্দেগি শেষ হয়ে গেল কোনদিন সৎ চরিত্র আর নিজেকে বলতে পারবেন না পারবেন জোরে বলেন কেউ পারবেন যে আমি সৎ চরিত্র মান এটা কেউ বলার মতো আছে কেউ জোরে জোরে কান আল্লাহ আকবর আরো জোরে কান আল্লাহ আকবর বাগানের খেজুরের মালিক যখন প্রস্তাব দিয়া দেয় আল্লাহর বান্দি কয় না না আমার বাবা যদি না খাইও মারা যায় আমি আমার বাবারে না খাইয়াও যদি মারা যায় তবু আমার চরিত্র বিক্রি করব না আমার সতীত্বকে আমি নষ্ট করব না আমার পদ্মার ভিতরে মা বোনেরা শুনে নেন এক আল্লাহর নেক্কার বান্দা বান্দিরা কিরকম আল্লাহকে ভয় করে কিভাবে আল্লাহকে দেখে আল্লাহর বান্দি যখন নাখোস করে যখন বাগান থেকে চলে যাবে একটা পা সামনে রাখছে আর একটা পা বাগানের ভিতরে আছে এমন সময় আল্লাহর বান্দি তার বাবার কথা খেয়াল পড়ে গেছে সব থেকে ছেলেদের থেকে কিন্তু মেয়েরা বাবা মাদেরকে বেশি একটু ভালোবাসে কথা বলেন কথা বলেন স্বামীর ঘরে সুখের শেষ নাই শান্তির শেষ নাই তবুও মাঝে মাঝে বাবার কথা খেয়াল পরে কান্দে স্বামী কয় কেন কান্দ আমার ব্যবহারে কেউ কষ্ট পেয়েছ না আমি কি কোনো তোমাকে কষ্ট দিয়েছি না কেন কান্দ ও স্বামী কতদিন থেকে মাকে দেখি না বাবাকে দেখি না আজকে যদি একটু তুমি আমার নিয়ে যাও আমার বাবা মার বাড়িতে আমি আমার বাবা মাকে দেখে আমি একটু খেদমত করে আসবো জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না আমি এখন যদি খালি হাতে আমার বাবার কাছে যাই কি খাবে একটা পা সামনে দিছে আর একটা পা বাগানের ভিতরে আছে বাগানের ভিতরের মধ্যে আবার ঢুকাইয়া বাবার অসুস্থতার কথা স্মরণ করে বাগানের মালিকের কাছে আসে ডাক দিয়া বলে এ বাগানের মালিক কি যদি তোমার অন্তরের ভিতরে ভয় থাকে তাহলে তুমি আমার সঙ্গে জেনা করিও না আর যদি না থাকে আমার বাবার অসুস্থতার কথা স্মরণ করে আমি তোমার কাছে হাত পাতলাম এখন তুমি কর্মচারী ভাজাও আর যা কিছু ব্যবস্থা করো আমার ইজ্জত দিয়ে হলেও আমার বাবাকে আমাকে বাসাইতে হবে ভাই জান এটা ভুল ডিসিশন কোন মানুষের উপকার করতে গিয়া নিজের চরিত্রকে বিক্রি করে কোনোদিন মানুষের উপকার করা যাবে না চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না शक्ति चले गए 
আমার আটটা গেট আছে গোটা বাগানের ভিতরে সব গেট গুলো তোমার হাত দিয়ে বন্ধ করে আসো আল্লাহর বান্দি গোটা বাগানের আটটা গেট বন্ধ করে যখন আল্লাহর বান্দা ইহুদির সামনে এসে হাজির এসে চোখের পানি ফেলতেছে থত্তর করে কাঁপতেছে আল্লাহ তুমি কি আমার চরিত্রকে আল্লাহ হেফাজত করবা না আল্লাহ এই ইহুদির হাত থেকে তুমি কি আমাকে হেফাজত করবা না আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার এই সব চরিত্রকে আল্লাহ তুমি নষ্ট করে দিও না হাদিসে কুরসির ভিতরে আছে দুই জায়গায় সবচেয়ে দোয়া আল্লাহর দরবারে তাড়াতাড়ি কবুল হয় একটা হলো জেহাদের ময়দানে কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন ওই সময় তোমার সাহায্য খুব তাড়াতাড়ি আসবে দুই সময় হলো দুই নাম্বার হলো কোন অচরিত্রবান যদি মানুষ তোমার মতো সতী মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে চায় ওই সময় যদি আমার আল্লাহর কাছে স্মরণ করে দোয়া করো আল্লাহ পাক আসমানি শক্তি দিয়ে তোমাকে আল্লাহকে পাতুত করবে জোরে জোরে কন আল্লাহ আকবার দুই সময়ের দোয়া আল্লাহ কোনোদিন ফেরত দেয় না একটু জোরে জোরে কন আমি আরো সবাই জোরে কন আমি ইউসুফ আলাইহি সালাতু সালাম নবীর নাম শুনেন না জোরে বলেন শুনেন না ইউসুফ নবী জুলেখা আল ফান্দে পড়ছেন জুলেখা ঘরের ভিতরে আটকায়া রাখছেন জুলেখা তার পাতলা শাড়িগুলো কাপড় সপর খুলে তাকে বিকলঙ্গ করে তাকে इज्जत হারা করতে চেয়েছেন আপনারা জোরে জোরে বলেন ইউসুফ নবীর চরিত্রকে তিনি নষ্ট করতে পেরেছেন কথা বলেন কথা বলেন তারপরে একটু চেষ্টা করার পর চরিত্র নষ্ট করে নাই তার শরীরে হাত দেয় নাই তারপরে ইউসুফ নবীকে বিনা অপরাধে জেলখানার ভিতরে যাইতে হইছে জোরে বলো ঠিক কেন ইউসুফ নবী জেলখানার ভিতরে গেছে কিতাবের ভিতরে আছে তিন দিন ছিল জেলখানায় তিন দিন জেলখানার মধ্যে তিনি সেজদায় পরে আল্লাহর কাছে কাঁদছিলেন আল্লাহ আমি ইউসুফ নবী আমি একজন পবিত্র মানুষ আমি ইউসুফ নবী জেলখার দিকে তাকাই নাই আমাকে বিনা অপরাধে জেলখানার মধ্যে আসতে হলো তিন দিন পর আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাহিল আসমান থেকে জেলখানার ভিতরে নেমে আসিয়া আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ নবীকে সালাম দেয় জোরে জোরে কন আল্লাহ আকবার খুব দামি আলোচনা আপনাদেরকে নিয়ে করব আপনারা যদি আমার জন্য দোয়া করেন জোরে জোরে কন আমি দুই সময় আল্লাহর সাহায্য আসে দুই সময় একটা হলো যদি আপনি সৎ মানুষ হন চরিত্রবান মানুষ হন আপনার চরিত্রকেও যদি হরণ করতে চায় ওই সময় আল্লাহকে ডাকবেন কাকে ডাকব জোরে বলেন জোরে বলেন কাকে ডাকবে আল্লাহকে ডাকব আল্লাহ 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 তুমি আমার আল্লাহ তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই জোরে কন ঠিক কে না আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আল্লাহ আর ভগবান কোন দিন এক কথা বলেন কথা বলেন আল্লাহ আর ভগবান কোন দিন এক আল্লাহর শক্তি আর ভগবানের শক্তি কোন দিন এক আল্লাহ একবার বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ বললে চারটা অক্ষর লাগে জোরে বলেন কয়টা চারটা লাগে প্রথমটা আলিফ আলিফ লাম লাম হু আল্লাহ জোরে কন আমি ভালো করে সুন্দর করে গুছাই নিচ্ছি আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এবং কোন মানুষ ডিস্টার্ব দিবেন না জোরে জোরে কন আমি আল্লাহ নাম লিখতে চারটা অক্ষর লাগে এক নাম্বার হলো আলিফ দুই নাম্বার হলো লাম তিন নাম্বার হলো লাম চতুর্থ নাম্বার হলো হু এই নিয়ে হয় আল্লাহ ভগবান লিখতেও চারটে অক্ষর লাগে ভালো করে দেখেন আমার দিকে তাকান ভ গ বয়াকারে বা আর দন্তন্য ভগবান আল্লাহ আকবর কর দুইটার মধ্যে দুইটা চারটে অক্ষর রাখে কিন্তু দুই এই দুইটা নামের মধ্যে আসমান আর জমিন তফাত কেমন তফাত আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি জোরে জোরে কন আমি হে যুবক ভাইরা জোরে কন আমি আল্লাহর এক নাম্বার আলিফ আল্লাহ গোটা আল্লাহকে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা দেখি যদি আপনি আলোচনার তেলাওয়াত করব তখন আপনারা জবান খুলে আল্লাহ আকবর বলবেন রাজি আছেন বাবা শক্তি মনে হয় কমে গেল আপনাদের হ্যাঁ শক্তি কমে গেল একটু মজা দিচ্ছি একটু সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু করব ইনশা জোরে বলেন ইনশা আমার আল্লাহর পুরা নামটা দিয়ে আল্লাহকে পাইলেন পাইলেন আপনারা আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে আল্লাহর আলিফটা কেটে দেন বাদ দেন আলিফ বাদ দিয়ে দেন থাকে তিনটা অক্ষর লাম লাম হি লিল্লাহ 
লাম লাম হি লিল্লাহ এখন দেখি আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আর্দ ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম আও তুকফুহু ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশাউ ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু আলা ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন আমার আল্লাহ এই তিন অক্ষর দিয়ে আল্লাহকে পাইলেন আমার আল্লাহ আর একটা লাম বাদ দেন লাম বাদ দিয়ে দেন তাকে দুই অক্ষর লাম হু লাহু জোরে বলেন কি নাম লাম হু লাহু আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা দেখি লাহু মুলকু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আমার আল্লাহ আর একটা লাম বাদ দেন তাকে কি হু জোরে বলেন কি নাম এই জোরে কথা বলেন কি নাম হু দেখি আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা হু আল্লাহুল লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহিম জোরে জোরে কর কত বড় আল্লাহর বরত্ব যে আল্লাহর শেষকটা দিও আল্লাহকে পাওয়া যায় জোরে জোরে কর মারহাবা আরো জোরে কর মারহাবা এই যুবক ভাইরা ভগবান লিখতে চাই টক্কর লাগে ভ গ বায়াকারে বা আদন্তন্ন ভগবানের ভ বাদ দেন থাকে গবান ভগবানের গ ভ বাদ দিলে থাকে গবান গ বায়াকারে বা আদন্তন্ন বান গবান গবান মানে বোবা কথা বলতে পারে না কথা বলেন কথা বলেন আরো জোরে বলেন জোরে বলেন হে মুসলমান ইমানদার আপনার আমার মুসলিম পিল্লাতের জাতির পিতার নাম কি আস্তে কোন কেন ভয় পান আপনার আমার মুসলিম মিল্লাতের জাতির বাবার নাম কি আল্লাহ বলেছেন আমার বাবাদের আমার বাবার নাম মিল্লাতা বিকুম ইব্রাহিম হুয়া সামাকুমুল মুসলিমি ইব্রাহিম বাবার বয়স যখন ছোট ছিল অল্প ছিল ইব্রাহিম বাবা নিজেই তিন মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল তিন চারটি মূর্তি ভেঙে করে চুরমার করে দেওয়াইয়ে দিয়া বড় মূর্তিটাকে আদামরা করিয়া হাত পা ভাঙিয়া গোটায় ভাঙে নাই কিছু আঘাত করিয়া বড় হাতিয়ারটা তার মাথার মধ্যে গলার মধ্যে ঝুলিয়া দিয়া ঘরের গদ্দে গেছে ভাই জান পরের দিন সকালবেলা মানুষগুলো যখন পূজা করতে এসে দেখে মূর্তিগুলো সব ভাঙা দৌড় দিয়ে নেতার কাছে খবর চলে গেছে নেতার নাম কি জোরে বলেন নেতার নাম কি আর জোরে বলেন কি নাম নমরুত ওই সময়ের বড় নেতা নেতা কি হইছে বলে খবর খারাপ আমাদের দেশের প্রভু তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে হাত পা ভেঙে দিয়েছে নেতাও দৌড় দৌড় দিয়ে নেতা দৌড় দিয়ে আসে দেখে সব ভগবান গুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সব থেকে যিনি বড় ভগবান তাকে একেবারে মারে নাই তাকে আদা মরা করে তাকে গলার মধ্যে তরবারি ঝুলিয়ে রেখে চলে গেছে মার হাবা কর আরো জোরে কর আরো জোরে কর সব মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে ওখানে ইব্রাহিম বাবা হাজির মার হাবা কর আরো জোরে কর তো সব মানুষ একজন আরেকজনকে দোষারোপ করে একজন আরেকজনকে দেখে একজন আরেকটা মহলকে দেখে তো ওই জায়গার মধ্যে বাবা ইব্রাহিমও ছিল তিনি ডাক দিয়ে বলে এত মানুষকে দোষাদোষী না করিয়া যাকে আদামরা করছে যাকে এখনো ক্লিনিকে যাওয়ার মতো আছে এখনো হাসপাতালে নেওয়ার মতো আছে এই বড় ভগবানটাকেই জিজ্ঞাসা করুন না উনি তো মারা যায় নাই ওনার তো আদামরা হয়েছে ওনাকেই জিজ্ঞাসা করুন যে এগুলো কারা মারছে মারহাবা কর একটু জোরে কর এই মাটির পুতুল কথা বলবে কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন নমরুতের চোখ গুলো যে লাল ছিল তার থেকে ডবল লাল হয়ে গেছে সব লোক বুঝার আর বাকি আছে হ্যাঁ ইব্রাহিম কি বললি এই বড় ভগবান বলবে যে কে মারছে মাটির পুতুল কোনোদিন কথা বলতে পারে মাটির দেবতা কোনোদিন কথা বলতে পারে আল্লাহর পায় কাম্বর জাতির পিতা বাবা ইব্রাহিম ডাক দিয়া বলে যেই মাটির দেবতা কথা বলতে পারে না যেই মাটির দেবতাকে ভাঙলে আঘাত করলে তার ছোট ছোট দেবতাকে আঘাত করলে বড় দেবতা তাকে সাহায্য করতে পারে না তাকে সহযোগিতা করতে পারে না এই মাটির দেবতাকে কি জন্য তোমরা ইবাদত করবা তাকে তোমরা কেন মানবা যিনি হলো 
হারাম জমিনের মালিক তিনি আমার আল্লাহ সব পাপ দিয়ে আমরা আল্লাহর ইবাদত করব জোরে জোরে কর আল্লাহ আকবার তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করো একেবারে অ্যারেস্ট সঙ্গে হাত পার মধ্যে জিনজির লেগে গেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম একটু জোরে জোরে কর মারহাবা একটু জোরে কর বাংলা একটা প্রবাদ আছে রাখে আল্লাহ মারে কে আর মারে আল্লাহ একটু জোরে বলুন ঠিক কি না দুনিয়ার মানুষ যদি সব সরযন্ত্র করে তাকে মারতে চায় আমার আল্লাহ যদি কাউকে হেফাজত করে দুনিয়ার মানুষের মারা আর কোন খাওয়া আছে কথা বলেন কথা বলেন আর দুনিয়ার সব মানুষ যদি তাকে বাঁচাইতে চায় পুলিশ দিয়ে আনসার দিয়ে বিটিপি দিয়ে চিতা দিয়ে র‍্যাব দিয়ে বাসি থাকবে কথা বলেন কথা বলেন আর্মি সেনাবাহিনী পুলিশ বিডিআর চিতা আনসার জনগণ এগুলো কি আজরাইল ডরায় কথা বলেন আজরাইল ডরায় আজরাইল কে দেখে চিতা বাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে র‍্যাব বাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে সেনাবাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে পুলিশ ডরায় আজরাইল কে দেখে প্রধানমন্ত্রী ডরায় আজরাইল কে দেখে সব মানুষ ডরায় কথা বলেন না কেন না বললে আমি ওয়াজ করব কেমনে জোরে বলুন ঠিক কি না সব মানুষ ডরায় আজরাইল কে দেখে আজরাইল এত ভয়ঙ্কর তো তিনি তো কারো চিৎকারে কারো বন্দুকের গুলিতে কারো পিস্তলের গুলিতে তিনি ডরায় না তার নাম হলো আজরাইল মারহাবা কর আর জোরে কর তো ইব্রাহিম নবীর হাত পায়ের মতো শিকল লাগছে এবার তো খবর খারাপ ইব্রাহিম এবার জোরে বলুন ঠিক কি না এজন্য আমার যুবক ভাইরা আমি আল্লাহু আকবার বলবো আল্লাহর নাম নিয়ে লিল্লাহ তাকবীর বলবো আপনি শক্তি দিয়ে বলবেন আল্লাহু আকবার রাজি আছেন সর্বস্তরের মানুষ সব মানুষগুলো একসাথে বলবে ইনশাআল্লাহ মুখরিত করতে যাতে করে আল্লাহু আকবার ধবনিশনে শয়তান স্পিরিটে চলে যায় আল্লাহর ফেরেশতারাই মাহফিলের মধ্যে যেন যারা যেন ঢুকে যায় জোরে জোরে কোন আমিন রেডি হন লিল্লাহের তাকবীর মাসখানের মানুষগুলো খুব সজাগ এই সাইডের মানুষগুলো একটু দেখা যায় না তো এজন্য হারামে আছেন নাকি ভাই সবাই দিবেন সব দিক থেকে মাইগলা ডিগ্রেশন আলা স্ট্রেস আলা সব দিবেন লিল্লাহের তাকবীর আল্লাহু আল কোরআনে এর আলো আল্লাহু আকবার লিল্লাহের তাকবীর এই তকবীরটা দিলে লাভ না লস কার লাভ আমাদের লাভ জোরে জোরে খান আমিন এই তকবীর তো আমার আল্লাহ শিখাই দিয়েছেন আল্লাহু আকবার বলো মসজিদে আযানের সময় আল্লাহু আকবার নামাজে জানাজার সময় আল্লাহু আকবার বিপদের সময়ও আল্লাহু আকবার সুখের সময়ও আল্লাহু আকবার নামাজের তাকবীরে তাহরিমাও হচ্ছে আল্লাহু আকবার জোরে বলুন ঠিক কি না আল্লাহু আকবারের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মহান মুসলমান যখন কোনো বিপদে পড়বা মনে করো তুমি একাই হাঁটতেছো কেউ তোমাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করতেছে তুমি মনে হয় ভয় পাচ্ছ তখন তুমি কাউকে না শরণ করে তুমি আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহকে শরণ করো মনে করবা আল্লাহ তোমার আগে পিছে আছে সুবহানাল্লাহ জোরে জোরে কান জোরে জোরে কান সুবহানাল্লাহ এরকম মনের ভয় নিয়ে যখন তোমার লাগবে তখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবা আল্লাহ তুমি আমাকে হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবে জোরে জোরে কর না আমিন হে মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহকে তুমি কেমন ভাবে স্মরণ করবা বলে তুমি পানির নিচে যখন তুমি যাবা তখনো মনে করবা আমার আল্লাহ পানির নিচে আমার সঙ্গে সাহায্য করার জন্য আছে যখন তুমি উপরে যাবা তখন মনে করবা আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে জোরে জোরে বলুন ঠিক কিনা আল্লাহকে এমন ভাবে বিশ্বাস করবা মনে করবা যে আল্লাহ ছাড়া আর আমার কোন দিকে কিছুই আমি দেখি না যে দিকে তাকাই আমি সেদিকে আমার আল্লাহকে দেখতে পাই জোরে জোরে কর আল্লাহ একবার হায় 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 গেল কি যে দিকে देखी रोगा दिए 
হাজিরা হজ করার জন্য যখন যায় হজ করে যখন বাড়িতে আসে হাজিদের সঙ্গে মোলাকাত করতে যান এক নাম্বার হাজির পকেটের দিকে না তাকাইয়া যায় নামাজের দিকে না তাকাইয়া কম্বল টুপি তসপিয়ে গুলোর দিকে না তাকাইয়া কম্বল টুপি বাংলাদেশে পাওয়া যায় আতর বাংলাদেশে পাওয়া যায় সব কিছু বাংলাদেশে পাওয়া যায় দুইটা জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে নাই হাজি যেখানে গেছে এই জায়গার মধ্যে একটা দামি পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে এই পানিটার নাম হলো আবে জমজ দুই নম্বর হলো খেজুর সারা বাংলাদেশের মধ্যে খুঁজলে এরকম দামি খেজুর আর কোথায় পাওয়া যায় না যেই খেজুরটার নাম হলো আজুয়া খেজুর কি খেজুর আরো জোরে বলেন আবে জমজমের পানি সারা বাংলাদেশে খুললে পাবেন সারা বাংলাদেশ কেন সারা দুনিয়া খুঁজলেও পাবেন আবে জমজমের পানি খাইলে আল্লাহ তিন প্রকারের উপকার করে জোরে বলেন কয় প্রকার তিনটা প্রকারের উপকার পাওয়া যায় এক নাম্বার এক আবে জমজমের পানি কেউ যদি কেবলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পান করে আল্লাহ রসুল বলছেন পবিত্র জমজমের পানির কারণে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেয় আস্তে কন কেন জোরে কর নাম্বার দুই আবে জমজমের পানি কেউ যদি আদবের সহিত পান করে আল্লাহ তার ঔষধে আল্লাহ রোগের সেফা দিয়ে দেয় রোগ আল্লাহ তার রোগের দূর করে দেয় শক্তিশালী বানায় জোরে জোরে কন আমি তিন নাম্বার এই আবে জমজমের পানি কেউ যদি পান করে আল্লাহর রাসুল বলেছেন তার ক্ষুদা নিবারণ করে একটা খেজুর আর এক গ্লাস পানি যদি খান সারাদিন না খাইলো আল্লাহ পা ক্ষুদাকে নিবারণ করে দিবে এই পানি বরকতি পানি রাখছেন মক্কায় জোরে জোরে কেন আল্লাহ একবার মুসলমান যুবক ভাইয়েরা তোমাদের হাত দুটো পা দুটো ধরি বাবা আমাকে সাহায্য করো এবং মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দুই চারটা কথার জবাব দিবা মক্কার মদিনার ভিতরে একটা দামি খেজুর পাওয়া যায় এই দামি খেজুরের বাগানের নাম হচ্ছে আজুয়া খেজুরের বাগান ওই আজুয়া খেজুরের বাগানের একজন মালিকের নাম হলো ইহুদি নাসারা মুসলমানদের দুশ্মন হলো ইহুদি মুসলমানদের কোনদিন বন্ধু না বাইজান একজন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে যদি মুসলমান হয় মুসলমানের রক্ত থাকার কারণে সেও মুসলমানের কিন্তু বন্ধু রে ভাই ও মুসলমান একদিন না একদিন আল্লাহ হেদায়ত দিবে যে বেটা ইহুদি না সারা যে বেটা ইসলামের দুশ্মনী করে এই বেটা সারা জিন্দগি মুসলমানদের কোনোদিন ভালো চায় না মুসলমানদের সুখ চায় না মুসলমানদের কোনোদিন শান্তি চায় না চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না বেজার হচ্ছেন বাবা জোরে বলেন বেজার হচ্ছেন ওই আজুয়া খেজুরের বাগানের মালিকের নাম একজন ইহুদি ইহুদি আজুয়া খেজুরের বাগান ভিতর ঢুকের মধ্যে আজুয়া খেজুর পাঠতেছে তার কর্মচারী দিয়া ভালো করে তত্ত্বটা শুনে নেন আজুয়া খেজুরের বাগানের মধ্যে খেজুর পাঠতেছে কর্মচারী দিয়া ঠিক দুপুর বেলা তিনি খেজুর পাঠতেছেন সেই আজুয়া খেজুরের বাগানের মধ্যে ওই বাগানটার ভিতরে আটটা গেট ছিল ধরে বলেন কয়টা प्रवेश আমার বাবা আমার সন্তান নাই আমার বাবার ছেলে নাই আমি একমাত্র কন্যা সন্তান আজকে তিন দিন থেকে বাবা অসুস্থ হয়ে বিছায় পরে আছে আমি একজন মুসলমান मुखर मध्य देव खाइया सुस्थ हो जाए मुसलमान 
আল্লাহর বান্দা ইহুদি ডাক দিয়ে বলে না না এমনি তোমাকে খেজুর দেব না বলে কি কিছুর বিনিময়ে দেব বলে কি এত খেজুরের বাগানের মালিক একজন ইহুদি প্রস্তাব দিয়ে বসলো এই যুবতী নারীকে এ যুবতী নারী এই বাগানের মধ্যে কেউ থাকবে না তুমি আর আমি থাকবো তোমা আমি যদি আমার কুপ্রস্তাবে যদি তুমি রাজি হও আমি আমার বাগানের যত খেজুর লাগে আমি তোমার জন্য আমি দান করব। তুমি নিয়ত করে ফেলো আল্লাহর বান্দি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে আল্লাহ এই বান্দা কি প্রস্তাব দেয় আল্লাহ মানুষের চরিত্র খেজুরের থেকে কেসি কম না বেশি আল্লাহ গোটা দুনিয়ার দ্বন্দ্ব উলতের থেকে মানুষের চরিত্রের দাম অনেক গড়ে কোন বেশি কথা বলেন ঠিক কে না টাকা হারাইলে টাকা পাওয়া যায় সম্পদ হারাইলে সম্পদ পাওয়া যায় আপনি আজকে যদি শেয়ার হারান শেয়ার পাবেন আল্লাহ যদি কোন মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় মৃত্যুর আগে রে যুবক সারা জিন্দেগি শেষ হয়ে গেল কোনোদিন সৎ চরিত্র আর নিজেকে বলতে পারবেন না পারবেন জোরে বলেন কেউ পারবেন যে আমি সৎ চরিত্র মান এটা কেউ বলার মতো আছে কেউ জোরে জোরে কান আল্লাহ আকবর আরো জোরে কান আল্লাহ আকবর বাগানের খেজুরের মালিক যখন প্রস্তাব দিয়ে দেয় আল্লাহর বান্দি কয় না না আমার বাবা যদি না খাইও মারা যায় আমি আমার বাবারে না খাইয়াও যদি মারা যায় তবু আমার চরিত্র বিক্রি করব না আমার সতীত্বকে আমি নষ্ট করব না আমার পদ্মার ভিতরে মা বোনেরা শুনে নেন এক আল্লাহর নেক্কার বান্দা বান্দিরা কিরকম আল্লাহকে ভয় করে কিভাবে আল্লাহকে দেখে আল্লাহর বান্দি যখন নাখোস করে যখন বাগান থেকে চলে যাবে একটা পা সামনে রাখছে আর একটা পা বাগানের ভিতরে আছে এমন সময় আল্লাহর বান্দি তার বাবার কথা খেয়াল পড়ে গেছে সব থেকে ছেলেদের থেকে কিন্তু মেয়েরা বাবা মাদেরকে বেশি একটু ভালোবাসে কথা বলেন কথা বলে স্বামীর ঘরে সুখের শেষ নাই শান্তির শেষ নাই তবুও মাঝে মাঝে বাবার কথা খেয়াল পরে কান্দে স্বামী কয় কেন কান্দ আমার ব্যবহারে কেউ কষ্ট পেয়েছ না আমি কি কোনো তোমাকে কষ্ট দিয়েছি না কেন কান্দ ও স্বামী কতদিন থেকে মাকে দেখি না বাবাকে দেখি না আজকে যদি একটু তুমি আমার নিয়ে যাও আমার বাবা মার বাড়িতে আমি আমার বাবা মাকে দেখে আমি একটু খেদমত করে আসবো জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না আমি এখন যদি খালি হাতে আমার বাবার কাছে যাই কি খাবে একটা পা সামনে দিছে আর একটা পা বাগানের ভিতরে আছে বাগানের ভিতরের মধ্যে আবার ঢুকাইয়া বাবার অসুস্থতার কথা স্মরণ করে বাগানের মালিকের কাছে আসে ডাক দিয়া বলে এ বাগানের মালিক কি যদি তোমার অন্তরের ভিতরে ভয় থাকে তাহলে তুমি আমার সঙ্গে জেনা করিও না আর যদি না থাকে আমার বাবার অসুস্থতার কথা স্মরণ করে আমি তোমার কাছে হাত পাতলাম এখন তুমি কর্মচারী ভাজাও আর যা কিছু ব্যবস্থা করো আমার ইজ্জত দিয়ে হলেও আমার বাবাকে আমাকে বাসাইতে হবে ভাই জান এটা ভুল ডিসিশন কোন মানুষের উপকার করতে গিয়া নিজের চরিত্রকে বিক্রি করে কোনোদিন মানুষের উপকার করা যাবে না চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না शक्ति चले गुबती 
আমার আটটা গেট আছে গোটা বাগানের ভিতরে সব গেট গুলো তোমার হাত দিয়ে বন্ধ করে আসো আল্লাহর বান্দি গোটা বাগানের আটটা গেট বন্ধ করে যখন আল্লাহর বান্দা ইহুদির সামনে এসে হাজির এসে চোখের পানি ফেলতেছে থত্তর করে কাঁপতেছে আল্লাহ তুমি কি আমার চরিত্রকে আল্লাহ হেফাজত করবা না আল্লাহ এই ইহুদির হাত থেকে তুমি কি আমাকে হেফাজত করবা না আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার এই সব চরিত্রকে আল্লাহ তুমি নষ্ট করে দিও না হাদিসে কুরসির ভিতরে আছে দুই জায়গায় সবচেয়ে দোয়া আল্লাহর দরবারে তাড়াতাড়ি কবুল হয় একটা হলো জেহাদের ময়দানে কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন ওই সময় তোমার সাহায্য খুব তাড়াতাড়ি আসবে দুই সময় হলো দুই নাম্বার হলো কোন অচরিত্রবান যদি মানুষ তোমার মতো সতী মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে চায় ওই সময় যদি আমার আল্লাহর কাছে স্মরণ করে দোয়া করো আল্লাহ পাক আসমানি শক্তি দিয়ে তোমাকে আল্লাহকে পাতুত করবে জোরে জোরে কন আল্লাহ আকবার দুই সময়ের দোয়া আল্লাহ কোনোদিন ফেরত দেয় না একটু জোরে জোরে কন আমি আরো সবাই জোরে কন আমি ইউসুফ আলাই সালাম নবীর নাম শোনেন নাই জোরে বলেন শোনেন নাই ইউসুফ নবী জোলেকা ফান্দে পড়েছেন জোলেকা ঘরের ভিতরে আটকাইয়া রাখছেন জোলেকা তার পাতলা শাড়িগুলো কাপড় চোপড় খুলে তাকে বিকলঙ্গ করে তাকে ইজ্জত হারা করতে চেয়েছেন আপনারা জোরে সরে বলেন ইউসুফ নবীর চরিত্রকে তিনি নষ্ট করতে পেরেছেন কথা বলেন কথা বলেন তারপরে একটু চেষ্টা করার পর চরিত্র নষ্ট করে নাই তার শরীরে হাত দেয় নাই তারপরে ইউসুফ নবীকে বিনা অপরাধে জেলখানার ভিতরে যাইতে হয়েছে জোরে বলুন ঠিক কেন ইউসুফ নবী জেলখানার ভিতরে গেছে কিতাবের ভিতরে আছে তিন দিন ছিল জেলখানায় তিন দিন জেলখানার মধ্যে তিনি শেষ দায় পরে আল্লাহর কাছে কাঁদছিলেন আল্লাহ আমি ইউসুফ নবী আমি একজন পবিত্র মানুষ আমি ইউসুফ নবী জেলখার দিকে তাকাই নাই আমাকে বিনা অপরাধে জেলখানার মধ্যে আসতে হলো তিন দিন পর আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাগিল আসমান থেকে জেলখানার ভিতরে নেমে আসিয়া আল্লাহর পাই কাম্বার ইউসুফ নবীকে সালাম দেয় জোরে জোরে কন আল্লাহ খুব দামি আলোচনা আপনাদেরকে নিয়ে করব আপনারা যদি আমার জন্য দোয়া করেন জোরে জোরে কন আমি দুই সময় আল্লাহর সাহায্য আসে দুই সময় একটা হলো যদি আপনি সৎ মানুষ হন চরিত্রবান মানুষ হন আপনার চরিত্রকেও যদি হরণ করতে চায় ওই সময় আল্লাহকে ডাকবেন কাকে ডাকব জোরে বলেন জোরে বলেন কাকে ডাকবে আল্লাহকে ডাকব আল্লাহ 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 তুমি আমার আল্লাহ তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই জোরে কন ঠিক কে না আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আল্লাহ আর ভগবান কোনোদিন এক কথা বলেন কথা বলেন আল্লাহ আর ভগবান কোনোদিন এক আল্লাহর শক্তি আর ভগবানের শক্তি কোনোদিন এক আল্লাহ একবার বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ বললে চারটা অক্ষর লাগে জোরে বলেন কয়টা চারটা লাগে প্রথমটা আলিফ আলিফ লাম লাম হু আল্লাহ জোরে কন আমি ভালো করে সুন্দর করে গুছাই নিচ্ছি আপনারা একটু বুঝার চেষ্টা করবেন এবং কোন মানুষ ডিস্টার্ব দিবেন না জোরে জোরে কন আমি আল্লাহ নাম লিখতে চারটা অক্ষর লাগে এক নাম্বার হলো আলিফ দুই নাম্বার হলো লাম তিন নাম্বার হলো লাম চতুর্থ নাম্বার হলো হু এই নিয়ে হয় আল্লাহ ভগবান লিখতেও চারটে অক্ষর লাগে ভালো করে দেখেন আমার দিকে তাকান ভ গ বয়াকারে বা আর দন্তন্য ভগবান আল্লাহ আকবর কর দুইটার মধ্যে দুইটা চারটে অক্ষর রাখে কিন্তু দুই এই দুইটা নামের মধ্যে আসমান আর জমিন তফাত কেমন তফাত আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি জোরে জোরে কন আমি হে যুবক ভাইরা জোরে কন আমি আল্লাহর এক নাম্বার আলিফ আল্লাহ গোটা আল্লাহকে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা দেখি যদি আপনি আলোচনার তেলাওয়াত করব তখন আপনারা জবান খুলে আল্লাহ একবার বলবেন রাজি আছেন বাবা বিসমিল্লাহিন <laughs> শক্তি মনে হয় কমে গেল আপনাদের আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে আল্লাহর আলিফটা কেটে দেন বাদ দেন আলিফ বাদ দিয়ে দেন থাকে তিনটা অক্ষর লাম লাম হি লিল্লা 
লাম লাম হি লিল্লাহ এখন দেখি আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আর্দ ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম আও তুকফুহু ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশাউ ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু আলা ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন আমার আল্লাহ এই তিন অক্ষর দিয়ে আল্লাহকে পাইলেন আমার আল্লাহ আর একটা লাম বাদ দেন লাম বাদ দিয়ে দেন তাকে দুই অক্ষর লাম হু লাহু জোরে বলেন কি নাম লাম হু লাহু আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা দেখি লাহু মুলকু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আমার আল্লাহ আর একটা লাম বাদ দেন তাকে কি হু জোরে বলেন কি নাম এই জোরে কথা বলেন কি নাম হু দেখি আল্লাহকে পাওয়া যায় কিনা হু আল্লাহুল লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহিম জোরে জোরে কর কত বড় আল্লাহর বরত্ব যে আল্লাহর শেষকটা দিও আল্লাহকে পাওয়া যায় জোরে জোরে কর মারহাবা আরো জোরে কর মারহাবা এই যুবক ভাইরা ভগবান লিখতে চাই টক্কর লাগে ভ গ বায়াকারে বা আদন্তন্ন ভগবানের ভ বাদ দেন থাকে গবান ভগবানের গ ভ বাদ দিলে থাকে গবান গ বায়াকারে বা আদন্তন্ন বান গবান গবান মানে বোবা কথা বলতে পারে না কথা বলেন কথা বলেন আরো জোরে বলেন জোরে বলেন হে মুসলমান ইমানদার আপনার আমার মুসলিম পিল্লাতের জাতির পিতার নাম কি আস্তে কোন কেন ভয় পান আপনার আমার মুসলিম মিল্লাতের জাতির বাবার নাম কি আল্লাহ বলেছেন আমার বাবাদের আমার বাবার নাম মিল্লাতা বিকুম ইব্রাহিম হুয়া সামাকুমুল মুসলিমি ইব্রাহিম বাবার বয়স যখন ছোট ছিল অল্প ছিল ইব্রাহিম বাবা নিজেই তিন মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল তিন চারটি মূর্তি ভেঙে করে চুরমার করে দেওয়াইয়ে দিয়া বড় মূর্তিটাকে আদামরা করিয়া হাত পা ভাঙিয়া গোটায় ভাঙে নাই কিছু আঘাত করিয়া বড় হাতিয়ারটা তার মাথার মধ্যে গলার মধ্যে ঝুলিয়া দিয়া ঘরের গদ্দে গেছে ভাই জান পরের দিন সকালবেলা মানুষগুলো যখন পূজা করতে এসে দেখে মূর্তিগুলো সব ভাঙা দৌড় দিয়ে নেতার কাছে খবর চলে গেছে নেতার নাম কি জোরে বলেন নেতার নাম কি আর জোরে বলেন কি নাম নমরুদ ওই সময়ের বড় নেতা নেতা কি হইছে বলে খবর খারাপ আমাদের দেশের প্রভু তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে হাত পা ভেঙে দিয়েছে নেতাও দৌড় দৌড় দিয়ে নেতা দৌড় দিয়ে আসে দেখে সব ভগবান গুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সব থেকে যিনি বড় ভগবান তাকে একেবারে মারে নাই তাকে আদা মরা করে তাকে গলার মধ্যে তরবারি ঝুলিয়ে রেখে চলে গেছে মার হাবা কর আরো জোরে কর আরো জোরে কর সব মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে ওখানে ইব্রাহিম বাবা হাজির মার হাবা কর আরো জোরে কর তো সব মানুষ একজন আরেকজনকে দোষারোপ করে একজন আরেকজনকে দেখে একজন আরেকটা মহলকে দেখে তো ওই জায়গার মধ্যে বাবা ইব্রাহিমও ছিল তিনি ডাক দিয়ে বলে এত মানুষকে দোষাদোষী না করিয়া যাকে আদামরা করছে যাকে এখনো ক্লিনিকে যাওয়ার মতো আছে এখনো হাসপাতালে নেওয়ার মতো আছে এই বড় ভগবানটাকেই জিজ্ঞাসা করুন না উনি তো মারা যায় নাই ওনার তো আদামরা হয়েছে ওনাকেই জিজ্ঞাসা করুন যে এগুলো কারা মারছে মারহাবা কর একটু জোরে কর এই মাটির পুতুল কথা বলবে কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন নমরুতের চোখ গুলো যে লাল ছিল তার থেকে ডবল লাল হয়ে গেছে সব লোক বুজার আর বাকি আছে হ্যাঁ ইব্রাহিম কি বললি এই বড় ভগবান বলবে যে কে মারছে মাটির পুতুল কোনোদিন কথা বলতে পারে মাটির দেবতা কোনোদিন কথা বলতে পারে আল্লাহর পায় কাম্বর জাতির পিতা বাবা ইব্রাহিম ডাক দিয়া বলে যেই মাটির দেবতা কথা বলতে পারে না যেই মাটির দেবতাকে ভাঙলে আঘাত করলে তার ছোট ছোট দেবতাকে আঘাত করলে বড় দেবতা তাকে সাহায্য করতে পারে না তাকে সহযোগিতা করতে পারে না এই মাটির দেবতাকে কি জন্য তোমরা ইবাদত করবা তাকে তোমরা কেন মানবা
আল্লাহ যিনি হলো আসমান জমিনের মালিক তিনি আমার আল্লাহ সব পাপ দিয়ে আমরা আল্লাহর ইবাদত করব জোরে জোরে কর আল্লাহ আকবার তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করো একেবারে অ্যারেস্ট সঙ্গে হাত পার মধ্যে জিনজির লেগে গেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম একটু জোরে জোরে কর মারহাবা একটু জোরে কর বাংলা একটা প্রবাদ আছে রাখে আল্লাহ মারে কে আর মারে আল্লাহ একটু জোরে বলুন ঠিক কি না দুনিয়ার মানুষ যদি সব সরযন্ত্র করে তাকে মারতে চায় আমার আল্লাহ যদি কাউকে হেফাজত করে দুনিয়ার মানুষের মারা আর কোন খাওয়া আছে কথা বলেন কথা বলেন আর দুনিয়ার সব মানুষ যদি তাকে বাঁচাইতে চায় পুলিশ দিয়ে আনসার দিয়ে বিটিপি দিয়ে চিতা দিয়ে র‍্যাব দিয়ে বাসি থাকবে কথা বলেন কথা বলেন আর্মি সেনাবাহিনী পুলিশ বিডিআর চিতা আনসার জনগণ এগুলো কি আজরাইল ডরায় কথা বলেন আজরাইল ডরায় আজরাইল কে দেখে চিতা বাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে র‍্যাব বাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে সেনাবাহিনী ডরায় আজরাইল কে দেখে পুলিশ ডরায় আজরাইল কে দেখে প্রধানমন্ত্রী ডরায় আজরাইল কে দেখে সব মানুষ ডরায় কথা বলেন না কেন না বললে আমি ওয়াজ করব কেমনে জোরে বলুন ঠিক কি না সব মানুষ ডরায় আজরাইল কে দেখে আজরাইল এত ভয়ঙ্কর তো তিনি তো কারো চিৎকারে কারো বন্দুকের গুলিতে কারো পিস্তলের গুলিতে তিনি ডরায় না তার নাম হলো আজরাইল মারহাবা কর আর জোরে কর তো ইব্রাহিম নবীর হাত পায়ের মতো শিকল লাগছে এবার তো খবর খারাপ ইব্রাহিম এবার এ ভাইজান এ বন্ধুগণ ভালো করে শুনে নেন বাবা আমার আল্লাহ আমার আল্লাহকে কত বেশি ভালোবাসতে হবে এ মুসলমান ইমানদার আল্লাহর বান্দি ওই খেজুরের বাগানের ভিতরে আল্লাহর বান্দি আল্লাহর বান্দার কাছে হাজির হইয়া ডাং দিয়া বলে এ আল্লাহর বান্দা আমি তোমার কাছে হাজির হয়েছি আমি তোমার কথা মতো ওই খেজুরের আটটা বাগান আছে আটটা বাগানের সব দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছি আমি সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু একটা দরজা আমি বন্ধ করতে পারলাম না জোরে কর জোরে কর আল্লাহর বান্দা ইহুদি ভয় পাই গেছে কি সবগুলো বন্ধ করছে একটা পারো নাই কোন গেট বন্ধ করতে পারো নাই তুমি আমাকে বলো আমি সেখানে বন্ধ করে দিয়ে আসি মারহাবা কর আল্লাহর বান্দি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে এ আল্লাহর বান্দা তুমি সেই গেট বন্ধ করতে পারো কিন্তু আমি আল্লাহর বান্দি সেই গেট বন্ধ করতে পারলাম না সেটা কোন গেট আমার বাগানের সব গেট তো বন্ধ আছে কোন গেট তুমি বন্ধ করলা না আল্লাহর বান্দি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে বান্দা সেই গেটটা হলো আমার মাওলার গেট এই বাগানের ভিতরে বন্ধ করে দিয়ে লোকজনকে সরাইয়া দিয়া অন্ধকার বাগানের মধ্যে যদি তুমি আমি জিনা করে ফেলি কেউ না দেখলো আমার একজন দেখবে আমি তাকে দেখি তিনি হচ্ছেন আমার আল্লাহ दुनिया मानुष जानबे समाज जानबे देशवासी কেউ না জানলে একজন জানবে তিনি আমার মালিক তিনি আমার আল্লাহ উনি তো দেখে ফেলবে ওনার বাহিনী ফেরেস তারা তো ভিডিও করে রাখবে কিভাবে তাহলে অন্যায় করি না 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 অন্যায় করতে পারি না মারহাবা কন पानी पड़ते चरित्र नष्ट नल्ला तुम हेफत करो जोरे जोरे बंधुगण भलोने 
একজন চরিত্র নষ্ট হওয়ার থেকে বাসার কি ফজিলত কি আর সওয়াব ভালো করে শুনে নেন مرحبا কর আরো জোরে কর مرحبا এ আল্লাহর বান্দা তুমি তাহলে গেটটা বন্ধ করতে পারলে পারো আল্লাহর বান্দা থরথর করে কাঁপতেছে চোখের পানি দদদর করে পড়তেছে চোখ দিয়ে পানি পড়ে পড়ে মনটা নরম হয়ে গেছে আল্লাহর বান্দা চোখের পানি মুছে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর বান্দি তোমার একটা কারণে একটা কথার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের দরজা খুলে দিল আমার বাগানের যত খেজুর লাগে সব নিয়ে দাও আমি বাধা দেব না তুমি একজন মহিলা মানুষ হইয়া যদি সেই গেট না বন্ধ করতে পারো আমি একজন পুরুষ মানুষ হইয়া কেমনে সেই গেট বন্ধ করব আমিও এত বড় অন্যায় আর করব না আল্লাহর বান্দা যখন খেজুর নিয়ে যখন আল্লাহর বান্দি খেজুরের বাগান থেকে আউট হয় এত বড় একটা অন্যায় এত বড় একটা পাপ এত বড় একটা সুযোগ পাওয়ার পর যখন অন্যায় থেকে বিরত হলো দুই দুই জন এল আকাশ থেকে ইলহামের মাধ্যমে আওয়াজ আসতেছে হে যুবক যুবতী এত বড় একটা সুযোগ পাওয়ার পর যদি তোমরা দুইজন আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমরা পাপ থেকে মুক্তি হলা তোমাদের দুইজনের নাম আমি আল্লাহর লিস্টের মধ্যে তোমাদের বিশেষ বান্দা বান্দীর মধ্যে লিখে রাখলাম জোরে কর জোরে কর এ মুসলমান মা বলেরা এ যুবক ভাইরা শুনে নাও রে বাবা তোমরা আমার যুবক ভাই তোমরা আমার বন্ধু এ যুবক তোমার মত বহু যুবক আছে যারা ভার্সিটির মধ্যে লেখাপড়া করে যারা ভার্সিটির মধ্যে লেখাপড়া করে মুখের মধ্যে দাড়ি কাটে না নাই জোরে বলেন নাই একদিনও তাকবীর উলা নামাজ মিস করে না মাথার চুল কোনোদিন লম্বা করে না সুন্নতি চুল রাখে মুখের মধ্যে দাড়ি রাখে মাথার মধ্যে পাগড়ি পরে পার্সিটির মধ্যে লেখাপড়া করে এ যুবক তুমি কি মনে করছো প্যান্ট শার্ট পরলেই মনে হয় ভালো মেয়ে পাবো দাড়ি শেপ করলেই মনে হয় ভালো মেয়ে পাবো তুমি জানো না ভালো মেয়েরা ভালো স্বামী পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে জোরে বলুন ঠেককে না অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে যারা কোনোদিন দাড়ি কাটা লোককে বিয়ে করতে চায় না দাঁড়িয়ে বলা লেখের কাছে মনে মনে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে এ যুবক বায়ারা কেন তুমি দাঁড়ি রাখবা না আমার রসুলের সব থেকে দামি শূন্য হলো মুখের দাড়ি এ যুবক বায়ারা मायर जाके मुखटा फिर जीवन जीव জোরে জোরে কন মার হাওয়া আপনি নবী আমার জীবন সাথী অন্ধকার কবরের বাতি আপনি নবী আমার জীবন সাথী অন্ধকার কবরের বাতি আপনার সৃষ্টি সৃষ্টি এ ভুবন আল্লাহর নবী নবী জি গো আপনি নবী আমার পরাণের পরা জোরে জোরে খান আল্লাহ একবার এ যুবক ভাইয়েরা ওই দিন বিপদের সময় আল্লাহর ভাই কাম্বার তোমার সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে জোরে কর জোরে কর কেন
ওই আমার উম্মত জাহান নামে যায় ওই যে দেখা যায় সামনে তোমার উম্মত এটা তোমার উম্মত উনাকে জাহান নামে নিয়ে যায় আল্লাহর নবী পিছন দিক থেকে ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বলবে ফেরেশতা তোমরা দাঁড়াও জাহান নামে নিয়ে যাও বাধা দিও দেব না তবে আমি একটু শুনি কি কারণে কোন অপরাধে আমার উম্মতকে জাহান নামে নিয়ে যাও এত রক্ত ঝরাইলা মহুদের ময়দানে তাইফের ময়দানে না কই আমি নবী উম্মতের জন্য আমি কষ্ট করলাম আজকে তোমরা আমার উম্মতকে জান নামে নিয়ে যাবা আমার কি কোনো অধিকার নাই রে ফেরেশতা একটু দাঁড়াও আমি একটু শুনবো কি কারণে আমার উম্মতকে জান নামে নিয়ে যাও যুবকেরা ভালো করে শুনে আমার নবীর কথা শুনবে না আল্লাহর ফেরেস তারা তারা আল্লাহর হুকুম পেয়েছে এই জন্য তারা সামনে অগ্রসর হবে কেতাবের ভিতরে আসছে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন ফেরেস তারা তোমরা এত চরম বেয়াদবি করতেছ আমার বন্ধু তোমাদেরকে ডাক দেয় তোমরা শোনো না একটা কত আমার সামনে আগাবার ক্ষমতা আমি আল্লাহ দেব না আমার বন্ধু ডাকবে পিছন থেকে আর তোমরা শুনবা না এত বড় বেয়াদ আর তোমরা সামনে আগাইতে পারবা না আল্লাহর ফেরেস্তাদের পার সামনে যাবে না উম্মতের পাওয়ার সামনে আগাবে না তারা ওখানে কারেন্টের মতো তারা আটকিয়া থাকবে চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে কন আল্লাহ আরো জোরে কন জোরে কন জোরে কন আমার নবীর জবানের এত দাম আমার নবীর মুখের কথার এত দাম রে ভাই আমার নবী ফেরেস্তাদেরকে ডাকবে ফেরেস্তারা যখন শুনবে না আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন ফেরেস্তারা কত বড় চরম বেয়াদুবি আমার বন্ধু ডাকে তোমরা শোনো না আর একটা পা সামনে আগাবার মতো শক্তি আমি তোমাদেরকে কেড়ে নিলাম নবীর উম্মত দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহর ফেরেস তারা দাঁড়িয়ে থাকবে আমার নবী চোখের পানি অবস্থায় ফেরেস তাদের সামনে যায় হাজির হবে উম্মতের সামনে হাজির হবে উম্মত তো চেনে না নবীর দিকে তাকিয়ে থাকবে চেনা চেনা কেন মনে হয় আমরা নবীকে দেখি নাই রে ভাই নবীর চেহারাটা কেমন সুন্দর নবীরে দেখি নাই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে যখন মক্কা মদিনায় যাই হাজিদেরকে মক্কায় নামার পর মন ভরে না মদিনায় কখন যাই মদিনায় যাওয়ার জন্য হাজিদের মনটা কারি উতাল পাতাল করে রে ভাই মদিনায় শহর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজিদের ব্যাগ গুলো ছিটকাই রুমের মধ্যে ফেলিয়ে দিয়া মোয়াল্লেমকে ডাক দিয়ে বলে মোয়াল্লেম ভাই আপনি আমাদেরকে খাওয়া দিয়ে না আপনার বাসার দরকার নাই আমার এসি আর কন্ডিশনের দরকার নাই জলদি করে আমার নবীর রোজাটা দেখাও আমার নবীর রোজা দেখে একটু প্রাণ ভরে সালাম জানাই পৃথিবীর পূর্ব স্থান থেকে পশ্চিম স্থান পর্যন্ত ব্যক্তিটা সফর করলো ওই ব্যক্তিটার নাম কি নাম্বার থ্রি প্রশ্ন কোন যুগে কোন সময় কয়েকজন যুবক কাত্যবন করছিল ওরা কারা এই তিন প্রশ্নের জবাব আমার নবী দিবেন চোদ্দ দিন পর কোন কোন কেতাবের ভিতরে আছে একুশ দিন পর কোন কোন কেতাবের ভিতরে আছে প্রায় চল্লিশ দিন পর ওহি আসলো মুসলমান যে কোন কাজ করার জন্য আমরা ইচ্ছা করব আগামীকাল করব এই কাজের মধ্যে ইনশা আল্লাহ বলতে হবে যে ইনশা আল্লাহ আগামীকাল আমি পাবনা জেলায় ডিসি অফিসে যাব জোরে বলুন ঠিক কেনা হিংসা আল্লাহ বলতে হবে তিন নাম তিনটা প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিলেন নবীকে হে নবী কাফেরদের প্রশ্নের জবাব আপনি কোরআন দিয়ে দিয়ে দেন
হে নবী আপনি বলে দেন মানুষের ভিতরে যে আল্লাহ পাক কলব দিয়েছেন রুহ দিয়েছেন এটা আল্লাহ পাক কোনো মাটি দিয়া বানান নাই এটা পানি দিয়া বানান নাই বাতি দিয়া বানায় নাই এটা আগুনও না পানিও না এটা হলো আল্লাহর একটা হুকুম এটা আল্লাহর হুকুমের কথার হুকুমের গোলাম চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে কন আল্লাহ একবার খাসা থেকে খাসার পাখি খাসা থেকে খাসার পাখি যাবে যে দিন উড়িয়া শূন্য খাসা রবে সেদিন এই দুনিয়ায় পড়িয়া শূন্য খাসা রবে সেদিন এই দুনিয়ায় পড়িয়া জোরে জোরে বলুন ঠিক কি না হে মুসলমান ইমানদার আল্লাহর পায় কাম্বর ডাক দেওয়া বলার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব कैकजन जुवक आत्मगोपन करलो आत्मगोपन कर कबुल कर जोरे जोरे कन आलहमदुल्ला अनुरोध कर রব্বানা لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد أي الله मानुषारे जीवन आज के महफिल शेष महफिल हईते जीवन शेष दुआर हईते आज के जीवन शेष रात আগামীকাল সকাল বেলা আমার মসজিদের মাইকে আমার মৌতের ঘোষণা হতে পারে রে মাওলা মরণের কাপড় দিয়ে পেসাইয়া বড়ের পাতা দিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল দিয়া চারজন খাটলিটের মধ্যে উঠাই আনিয়া মাটির মধ্যে জানা জানা নামাজ দিয়া অন্ধকার কবরের মধ্যে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়ে আর বলবে মিনহা খলাকুম অফিহা নুইদুকুম অমিনহা নুখরিজুকুম তারতন উখরা 
মাটি দিয়ে হাত দিয়ে মানুষ চলে আসবে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আর কোনো দিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে না রে মাওলা হে মাওলা এই দিনটা যেন আমাদের কোন দিন লাগিয়া যায় কোন দিন যেন আমাদের সিরিয়াল লাগিয়া যায় আল্লাহ পরকালের জন্য কবরের জন্য তো কোনো কিছুই সঞ্চয় করতে পারি নাই রে মাওলা দুনিয়ার ঘর বানাইছি বাড়ি বানাইছি জমি কিনেছি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স করেছি পরকালের জন্য কোনো কিছুই করতে পারি নাই রে মাওলা আল্লাহ তুমি আমাদের হেদায়তের বুঝ দিয়ে দাও আমরা যেন হেদায়তের মধ্যে যেন ঢুকে যেতে পারি রে মাওলা আল্লাহ আমাদের মরহুম পিতা মাতাদেরকে মাফ করে দাও এই মতলি শের ভিতরে আমার ভাই যারা হাত তুলেছে অনেকের জনম দুঃখের মা দুনিয়ায় নাই রে মা অনেকের আব্বা জান দুনিয়ায় নাই আল্লাহ কার মা নাই কার বাবা নাই আমি জানি না রে মাওলা এ আল্লাহ যদিও কান্নাটা না আসে অনেক বান্দারা মানুষ গুলো মুখটা ব্যাখ্যা করে দিয়ে কান্নার ভেস করেছে অনেক মায় মুরবি বাবাদিরা হাত তুলেছে অনেক কোলামায় কেরাম হাত তুলেছে আল্লাহ দাও রে আল্লাহ দাও এই পুরা মজলিসের ভিতরে যারা হাত কানি তোমার পছন্দ হয় আজকের তার হাতে রসিলায় আমাদের পুরা মজলিসের দোয়াকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও नाई আল্লাহ তাদেরকেও তুমি কবুল করে নাও রে মাওলা এলাকার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাবেক চেয়ারম্যান মাহফিলের সভাপতি বিশেষ অতিথি যত ভাইয়েরা আল্লাহ আমার মনটা ভরে গেল এদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মাওলা এরা এত ভালো মানুষ এরা এত ইসলামের প্রতি দুর্বল আল্লাহ এদের মন গুলো এত দুর্বল হয়ে গেছে আল্লাহ পাথরের মন গুলোকে একে তুলার মতো নরম হয়ে গেছে রে মাওলা আরো যদি ইচ্ছা করতাম আরো অনেক টাকা পয়সা উঠাইতে পারতাম কিন্তু না না এদেরকে কষ্ট না দিয়ে আমি দোয়া দিয়ে দিলাম রে মাওলা আল্লাহ এই মজলিসটাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আমার ভাই জান আমি 